வெல்கம் டு லேர்ன் டெக் மைசல் சுந்தர் இப்போது உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு ஃபர்னிச்சர் வந்து வாங்கி ஆகணும் அதுக்காக நீ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபர்னிச்சர் ஷாப் போகிறீங்க இல்லாட்டி ஆன்லைன் ஷாப்பிங் கூட பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அப்படி பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில ஃபர்னிச்சர் வந்து பிடிச்சி போகுது பட் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில சந்தைகள் வரலாம் இது வந்து எல்லாருக்குமே காமனாக வந்து வரலாம் என்னென்னா அந்த ஃபர்னிச்சர் வந்து நான் வாங்கினா அது என்னோட வீட்டுக்கு கரெக்டாக வந்து ஃபிட் ஆகுமா அந்த ஃபர்னிச்சரோட கலருக்கும் என்னோட வீட்டோட தீமுக்கும் வந்து மேட்ச் ஆகுமா இந்த மாதிரி ஒரு சில சந்தைகள்லாம் கண்டிப்பாக வந்து வரதான் செய்யும் இப்போது ஜஸ்ட் வந்து இமேஜின் உங்கள் கையில் இருக்க அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் மூலியமாகவே அந்த ஃபர்னிச்சரை நீங்கள் காசு கொடுத்து வாங்குறதுக்கு முன்னாடியே அது உங்கள் வீட்டில் இருந்தால் எப்படி இருக்குங்கிறத விர்ச்சுவலாக பார்த்தா எப்படி இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்படி பார்க்குறது மூலிமா அந்த ஃபர்னிச்சர் உங்கள் வீட்டில் கரெக்டாக ஃபிட் ஆக தான் செக் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃபர்னிச்சரோட கலருக்கும் உங்கள் வீட்டோட தீமுக்கும் மேட்ச் ஆக தான் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ரியல் டைம் வந்து பண்ண முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா முடியும் ஒரு டெக்னாலஜியோட உதவி மூலிமா அதுதான் ஆக்குமெண்டட் ரியாலிட்டி இனி நம்ம அந்த வீட்டில் தெரிஞ்சுக்க போகிற டாப்பிக்கும் அதுதான் ஆக்குமெண்ட் ரியாலிட்டினா என்னன்னு சொல்லி சிம்பிளாக வந்து சொல்லிடுறேன் இப்போது நம்மளை சுற்றி இருக்கிற அந்த ரியல் வேர்ல்டுக்குள்ளே டிஜிட்டலாக கிரியேட் பண்ணப்பட்ட ஒரு கண்டென்ட் அது ஒரு ஆளாக இருக்கலாம் அது ஒரு பொருளாக இருக்கலாம் அது வந்து என்ன வேணால் இருக்கலாம் அதை நம்ம நம்ம ரியல் வேர்ல்டில் டிஸ்பிளே பண்ணி பார்ப்போம் அப்படி பார்க்குறப்போ உண்மையிலேயே அங்கே ஒரு பொருள் இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரியே நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் ஆனால் நம்ம வந்து டைரெக்டாக அது வந்து ஃபீல் பண்ண முடியாது ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் மூலிமா பார்க்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு கிளாஸ் வந்து போட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணுவோம் அதுதான் நம்ம வந்து ஆக்குமெண்டட் ரியாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இது வந்து எப்படி இருக்காங்க சொல்லி நம்ம சிம்பிளாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அதையும் நான் என்னோடய ஃபோன் மூலியம் வந்து பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கிறேன் அப்போ என்னை ஃபோன் வந்து என்ன பண்ணுவோம் என்னை சுற்றி இருக்கிற அந்த ரியல் கண்டென்ட்டை அது வந்து தொடர்ந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும் அப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுறப்ப அது வந்து ரெண்டு விஷயத்தை வந்து டிசைட் பண்ணி ஆகணும் ஒன்று எது மேலே அந்த டிஜிட்டல் கண்டென்ட்டாக நான் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன் எந்த ஆங்கிளில் நான் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன் இது ரெண்டையும் அது வந்து டிசைட் பண்ணணும் நான் வந்து என்னோடய ரியல் வேர்ல்டு அப்படி பார்க்குறப்போ நான் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து டச் பண்ணுவேன் நான் வந்து தரையில் வந்து டச் பண்ணுறேன்னா கரெக்டாக அந்த பொசிஷனை பார்த்துக்கிட்டு அந்த ஆங்கிளை வந்து எடுத்துக்கிட்டு அந்த சோஃபாவை கரெக்டாக என்னோடய ஃபோன் அந்த ஆங்கிளில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும் அதை நாம் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் எந்த ஆங்கிளில் வேணாலும் ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் உண்மையிலேயே அங்கே ஒரு சோஃபா இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி தான் நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் விர்ச்சுவலாக அந்த கண்டென்ட் அங்கே தான் இருக்கும் பட் ஆனால் ரியலாக அந்த கண்டென்ட் அங்கே இருக்காது அது இருக்கும் ஆனால் அது இருக்காது சம்டைம்ஸ் அது வேறு மாதிரி கூட இருக்கலாம் கொஞ்சம் குழப்பற மாதிரி இருக்குல்ல ஓகே இப்போ நம்ம ஆக்குமெண்டட் ரியாலிட்டியோட டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸை ஒன் பே ஒன்னாக பார்க்கலாம் நீங்கள் போக போக ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பீங்க முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிற அப்ளிகேஷன் கேமிங் கேமிங்கில் ஆக்குமெண்டட் ரியாலிட்டி ரொம்பவே வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு எக்ஸாம்பிளுக்கு போக்கிம் அண்ட் கோ கேம் எடுத்துக்கலாம் இது ரொம்ப வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான கேம் இது வந்து ஆக்குமெண்ட் ரியாலிட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் கிரியேட் பண்ணிப்பாங்க இந்த கேம் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா இப்போ நான் தான் ஒரு பிளேயராக இருக்கேன்னா என்னோட போக்கிம் வேணா நான் ரியல் வேர்ல்டுக்குள்ள அப்படியே வந்து இறக்கி விட்டுருவேன் சேம் அதே மாதிரி என்னோடய ஆப்போசிட்டில் இருக்க ஆப்போனு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆப்போசிட் சைடு வந்து போய்கிட்டு அவரோட போக்கிம் வேணா அவரும் ரியல் வேர்ல்டுக்குள்ள இறக்கி விட்டுருவாரு இப்போ என்னோடய மொபைல் வந்து பார்த்தோன்னா என்னோட பிளேயர் இருக்கும் அவரோட பிளேயர் இருக்கும் ஸோ மொபைல் மூலியமாகவே நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளேயரோட சண்டை போட்டு ஜெயிப்பேன் இதுதான் அந்த கேம் இந்த கேம் மற்ற கேமோட ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக கொடுக்கும் ஏன்னா உண்மையிலேயே ரெண்டு பேரும் அங்கே சண்டை போட்டால் எப்படி இருக்குமோ அப்படிதான் நமக்கு வந்து ஃபீல் ஆகும் இதே மாதிரி நிறைய ஆக்குமெண்ட் ரியாலிட்டி கேம்ஸ் பிளே ஸ்டோரில் அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் ஜஸ்ட் ஆக்குமெண்ட் ரியாலிட்டி கேம்ஸ் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறையா சர்ச் ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதன் மூலமா நீங்களும் ஆக்குமெண்ட் ரியாலிட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஷாப்பிங் நம்ம ஆல்ரெடியே பார்த்த மாதா ஒரு ஃபர்னிச்சர் வாங்குறதா இருந்தால் அந்த ஃபர்னிச்சர் உங்கள் வீட்டில் இருந்தால் எப்படி இருக்குங்கிறத நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு வாட்ச் வாங்குறதா இருந்தாலும் சரி ஈவன் ஏன் நீங்கள் ஒரு ட்ரெஸ் வாங்குறதா இருந்தால் கூட அந்த ட்ரெஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபிட் ஆகுதான் சொல்லி பார்க்க முடியாது ஆனால் அந்த ட்ரெஸ் உங்கள் கலருக்கு வந்து மேட்ச் ஆகுதா கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக இருக்காங்கிறத நீங்கள் ஆக்குமெண்ட் ரியாலிட்டி மூலமாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் வந்து ஒரு சிவில் இன்ஜினியராக இருக்கேன் என்னோட கஸ்டமருக்கு என்னோட பிளானை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம்னா என்ன பண்ணுவேன் ஒரு சாட்டில் அந்த வீட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டயராமல்
நிறைய ஹாலிவுட் மூவிஸ்ல அக்குமன் ரியாலிட்டி வந்து காமிச்சிருப்பாங்க பட் நம்ம பார்க்க போறது ஒரு தமிழ் மூவி மூவி நேம் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இந்த படத்துல ரியல் டைமாவே அக்குமன் ரியாலிட்டி வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க டூ பாயிண்ட் ஜீரோவோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் லான்ச் மும்பைல இருந்து நடக்கும் அந்த லான்ச் ஈவெண்ட்ல நம்ம பார்ட் ஒன்ல பார்த்த சிட்டிய விர்ச்சுவலா அக்குமெண்ட் ரியாலிட்டி மூலமா கொண்டு வந்து சிட்டி கூட ஒரு கியூ சேஷன் பண்ணுவாங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நியூ டிஸ்மெண்டல் யூ லாக் யூ அப் இன் அ மியூசியம் சம்திங் லைக் தட் என்ன யாராலையும் அழிக்க முடியாது அப்போ ரஜினி சார் வந்து ஸ்டேஜ் மேல தான் இருப்பாங்க சுட்டி ரோபோட் ஸ்டேஜ் கீழே இருக்கும் பார்க்குற நமக்கு ஆடியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே அந்த இடத்துல உண்மையிலுமே இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படியே நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணுவோம் இதை எப்படி பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ரொம்பவே வந்து சிம்பிள் தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா முதல்ல ரஜினி சாரை சுட்டி ரோபோட் கிட்டப்பில் வந்து வர வச்சுருப்பாங்க அப்புறம் ஒரு க்ரீன் ஸ்க்ரீன் பேக்ரவுண்டில் என்னெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்க போகிறாங்களோ அது எல்லாமே முன்னாடியே வந்து சொல்லி அதற்கான ஆன்சரை ரெக்கார்டு வந்து பண்ணியிருப்பாங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி அந்த கண்டென்டில் அந்த க்ரீன் ஸ்க்ரீனை ரிமூவ் பண்ணி தனியாக வந்து வச்சுருப்பாங்க அப்புறம் அந்த ஷோ வந்து ரியலாக நடக்கிறப்போ அதை ஒரு கேமரா மூலமாக லைவாக ரெக்கார்ட் பண்ணி அந்த லைவாக ஓடிட்டு இருக்க அந்த கண்டென்ட் மேலே இந்த கண்டென்ட்டை மெர்ச் பண்ணி டிஸ்பிளே வந்து பண்ணுவாங்க ஒரு ஸ்க்ரீனில் அந்த ஸ்க்ரீன் எங்கே இருக்குன்னா ஆடியன்ஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கும் ஆடியன்ஸ்க்கு முன்னாடி இருக்க அந்த ஸ்க்ரீனில் ஆடியன்ஸ் வந்து பார்க்குறப்போ பக்கத்தில் சிட்டி ரோபோட் வந்து உட்காந்துருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் ரியலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ஒன்றுமே இருக்காது அந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து பார்க்குறப்ப பக்கத்தில் வந்து சிட்டி ரோபோட் இருக்க மாதிரி இருக்கும் கரெக்டாக அந்த டைமிங் ஏற்ற மாதிரி அவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க அப்போ அந்த ரோபோட் வந்து கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டிவியில் நம்ம பார்க்குறப்போ ஆடியன்ஸ்க்கு முன்னாடி இருக்க அந்த ஸ்க்ரீனில் என்ன காமிச்சாங்களோ அதுதான் நமக்கு வந்து டிவியில் வந்து காட்டுவாங்க ஸோ அப்போ நமக்கு ரியலாகவே ரெண்டு பேருமே அங்கே இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி தான் நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணுவோம் இதை நீங்கள் அந்த ஷோ நடக்கும் போதே வந்து நோட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கட்டத்தில் கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வரும் இன்னொரு கட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சங்கர் சார் வந்து கை தட்டுறப்போ அவரோட கைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறைக்கப்படும் அந்த டிஜிட்டல் கண்டர் மூலியமாக ஸோ அப்போயே நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் அதில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வீடியோ வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சேம் இதே மாதிரி பிளாக் ஷிப் யூடியூப் சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷோவில் இந்த மாதிரி ஆக்குமெண்ட் ரியாலிட்டி டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ஷோ வந்து பண்ணியிருப்பாங்க அதுவும் நல்லா இருக்கும் தெரியும் <laughs> இப்போ அதுவே நான் வந்து ஒரு ரியல் வேர்ல இருக்கேன்னா நான் வந்து ஒரு டிஜிட்டல் கண்டென்ட் வந்து டிஸ்பிளே வந்து பண்ணி பார்க்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கே முன்னாடி வந்து நிறைய மைக்ஸ்லாம் இருந்தால் எப்படி இருக்குங்கிறத என்னால் உணர முடியும் அப்படி இல்லை என் பக்கத்தில் வந்து திடீர்னு ஒரு ஸ்பைரன் மூலம் தான் எப்படி இருக்குங்கிறத என்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விசுவலைஸ் வந்து பண்ணி பார்த்துக்க முடியும் நான் உங்களுக்கு இப்போ காட்டுனது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடிட்டிங்ல தான் காமிச்சிருந்தேன் பட் இதுவே நான் வந்து லைவாக ஒரு ரியல் லொக்கேஷனில் ஒரு சில சாஃப்ட்வேர்ஸ் மூலமாக டிஜிட்டல் கண்டென்ட்டாக மாற்றி லைவாக அவங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி காமிச்சிருந்தேன்னா அதுக்கு பேர் தான் ஆக்குமெண்ட் ரியாலிட்டி ஓகே ஒரு சின்ன கன்க்ளூஷனோட முடிச்சுக்கலாம் ஆக்குமெண்ட் ரியாலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா நம்மளோட ரியல் வேர்ல்டில் நம்மளோட மொபைல் மூலிமா ஆல்ரெடி ப்ரீ டிஃபைண்டாக இருக்க ஒரு டிஜிட்டல் கண்டென்ட்டை ஒரு குறிப்பிட்ட பொசிஷனில் குறிப்பிட்ட ஆங்கிளில் நம்ம வந்து வச்சு ரியலாக அந்த பொருள் அங்கே இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி நம்ம விசுவலைஸ் வந்து பண்ணி பார்க்குறதா நம்ம வந்து ஆக்குமெண்ட் ரியாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இந்த வீடியோ பற்றின ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் கொடுங்க அது நம்மளோட சேனலில் மேலும் பூர் பண்ணிக்கிறதுக்கு எனக்கு உதவியாக இருக்கும் நன்றி